அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் கோயிலுக்கு செஞ்சுவிட்டு வெளியில் வரும்போது தர்மம் செய்வது சரியா தவறா அதை பற்றி அந்த அந்த பற்றி நான் இந்த வீடியோவில் கு விளக்கமாக சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க இதைப்படி கடைபிடிங்க நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கும் நாம் எல்லோரும் அந்த இறைவனால் தான் படைக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் அவரவர் கர்ம வினையை வைத்துத்தான் அவரவர் பிறப்பும் இறப்பு நினைக்கப்படுகிறது என்று சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்காங்க இதே போல் தான் நம்ம வாழ்க்கையும் வாழும் பொழுது ஏற்படும் கஷ்ட நஷ்டங்கள் அனைத்தும் அந்த இறைவனால் தான் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது இறைவன் நிச்சயமாக பாரபட்ச பார்க்காமல் தான் உலகத்தில் இருக்கும் எல் அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் நன்மை அளிக்கி அளிக்கிறார் இதில் கோவிலுக்கு உள்ளே செல்லும் மனிதர்களை படைத்ததும் அந்த இறைவன்தான் கோவிலுக்கு வெளியில் இருக்கும் ஏழ்மையானவர்களை படைத்ததும் அந்த இறைவன்தான் இந்த உலகத்தில் ஏற்படும் ஒவ்வொரு அசைவும் அந்த இறைவனால் தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட இறைவன் வசிக்கும் கோவிலுக்கு சென்று திரும்பும் பொழுது செய்யப்படும் தர்மத்தில் தான் அந்த இறைவன் வாழ்கிறார் நமக்கு புண்ணியம் ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காக தர்மம் செய்யக்கூடாது தர்மம் என்பது பிறரின் நன்மைக்காக என்பதை முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த இறைவன் நம் கையில் கொடுத்த வரத்தை எவர் நினைத்தாலும் திரும்ப வாங்க முடியாது முதலில் நாம் ஒரு தர்ம காரியத்தில் ஈடுபடும் பொழுது அதன் மூலம் நமக்கு எவ்வளவு புண்ணியம் கிடைக்கும் என்று கணக்கு வழக்கு வைத்து கொண்டு தர்மம் காரியத்தில் ஈடுபடுவது சரியான முறை அல்ல தர்மம் பெற்றவர்கள் பலனடைந்தவர்களா என்பதை சிந்திக்க வேண்டும் அதாவது இப்போ செய்யப்படும் தர்ம தர்ம காரியமானது முதலில் முழு மனதோடு செய்ய வேண்டும் கோயிலுக்கு உள்ளே சென்று இறைவனிடம் வரத்தினை தன் கையால் பெற்று அதே கையால் கோவிலுக்கு வெளியே உள்ளவர்களுக்கு தர்மம் அளிப்பதன் மூலம் அந்த இறைவ அந்த இறைவன் இறைவனிடம் வாங்கிய வரங்கள் எல்லாம் நம்மை விட்டு சென்று விடும் என்று நினைத்தால் அது மிகப்பெரிய முட்டாள்தனம் இப்படிப்பட்ட எண்ணத்தை நம் மனதில் வைத்து கொண்டு கோவிலுக்குள் உள்ளே செல்லும் போது தர்மத்தை செலுத்திவிட்டு சென்றாலும் அதில் எந்த பயனுமே கிடையாது நாம் எத்தனை லட்சத்தை தர்மமாக கொடுத்திருக்கிறோம் என்பது அவசியமில்லை எப்படிப்பட்ட மனதோடு அதை கொடுத்தோம் என்பதில் தான் புண்ணியமே அடங்கியுள்ளது மனதார செய்யப்படும் தர்மமானது எந்த சூழ்நிலையிலும் எப்படி செய்தாலும் அது தர்மம்தான் மன திருப்தி இல்லாமல் அழிக்கப்படும் தர்மமானது எந்த வகையிலும் தர்மமே கிடையாது காலதாமதமாக செய்யும் உதவி எப்படி பலன் அளிக்காதோ அதே போலத்தான் சகுனம் பார்த்து செய்யக்கூடிய தர்மமும் பயன் அளிக்காது உதாரணமாக நான் ஒன்று சொல்கிறேன் கோயிலுக்கு ச போயிட்டு நான் வெளில வரும்போது ஒரு முதியவர் பசிக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த டைமில் நீங்கள் செய்யாமல் அடுத்த நாள் நான் வ வந்து உங்களுக்கு நான் த உங்களுக்கு உதவி செய்கிறேன்னு சொல்கிறது அது கண்டிப்பாக தர்மம் கிடையாது அது எந்த ஒரு புண்ணியம் நம்ம கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தால் அந்த புண்ணியம் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக இறைவனை பார்த்து வணங்கிட்டு வெளியே வந்த புண்ணியம் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக அது கிடைக்காது ஏன்னா அவங்க பசிக்குதுன்னு கேட்கக்குள்ள அதை கொடுக்கணும் இப்போது நாம் தர்மம் செய்வதால் இறைவனோட வாங்கிய வரங்கள் எல்லாம் வீணாகிவிடும் நாளைக்கு நாம் கோவிலுக்கு உள்ளே செல்லும் போது உனக்கு தானம் கொடுக்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு மறுநாள் அவருக்கு தர்மம் செய்தால் அதில் என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு அந்த முதியவரின் பசியை உடனடி உடனடியாக தீர்ப்பதே உண்மையான தர்மம் அந்த இறைவனால் படைக்கப்பட்ட மனிதர்களில் உயர்ந்தோர் தாழ்ந்தோர் ஏழை பணக்காரன் என்று பாகுபாடு இருக்கத்தான் செய்கிறது தர்மம் கேட்டு வருபவர்களை தித்தி விட்டு தர்மம் செய்வதும் அவர்களுக்கு வெகும் நேரம் காக்க வைத்து அலைக்கழிக்க அலைக்கழிக்க வைத்து தர்மம் செய்வதும் தவறுதான் பிறப்பிற்கும் இறப்பிற்கும் இடையில் இருக்கும் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருவருக்கும் எந்த நேரத்திலும் எது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் என்பதை உணர்ந்தவர்கள் இப்படி செய்ய மாட்டார்கள் சாஸ்திரத்தை முழுமையாக படித்தவர்கள் கோவிலுக்கு சென்று அந்த இறைவனை தரிசனம் செய்துவிட்டு வெளியில் வரும்போது தர்மம் செய்யப்படக்கூடாது என்று கூற மாட்டார்கள் இறைவனை முழு மனதோடு உண்மையாக வணங்குபவர்கள் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் தர்மம் தர்மம் செய்வார்கள் இதை இந்த நான் சொன்னதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இதை மாதிரி கடைபிடிங்க